le président de la République, M. Macky Sall, à la faveur de la cérémonie de prestation de serment du 2 avril 2019, avait évoqué, je cite, « des changements dans la gouvernance de l'exécutif pour un mieux suivi des politiques publiques ». Fin de citation. Il est venu ainsi sa volonté résolue d'insuffler une nouvelle dynamique à la conduite des affaires publiques. En parfaite cohérence avec ce postulat de base, il l'a réitéré dans son message du 5 avril, faisant suite à la démission du Premier ministre, par une détermination à resserrer l'organe gouvernemental, mais également à recentrer les missions essentielles de l'État. Le chef de l'État s'est ainsi attaché à rester cohérent avec trois verticales de base qui font la performance publique. C'est d'abord la simplicité dans l'organisation. C'est ensuite la souplesse dans l'action et le fonctionnement. C'est enfin la clarté et la lisibilité des échelles de responsabilité. Afin donc de faire la preuve de la transformation publique du Sénégal, par la gouvernance d'abord, le chef de l'État a décidé de poser un jalon décisif dans le pilotage de l'exécutif par le rapprochement du niveau d'instruction des dossiers que constitue le gouvernement, du centre de décision que constitue ou qu'incarne le président de la République et ses services. Autrement dit, le processus décisionnel, mais également le suivi et l'évaluation n'en sont que mieux ajustés. C'est cela le recentrage de l'État par le haut d'abord. Pour cela, le chef de l'État a jugé approprié de reconsidérer le niveau intermédiaire de transmission et d'animation gouvernementale que constitue la fonction de Premier ministre. Pour y être lui-même au contact direct avec les niveaux administratifs chargés de l'application, de l'exécution, mais également de la mise en œuvre. C'est pourquoi, dans cette perspective, la fonction de Premier ministre sera maintenue afin de conduire cette réforme. Mais d'ores et déjà, le chef d'État a décidé à la faveur de la constitution de la nouvelle équipe qui devra démarrer son quinquennat, sa logique de resserrement du niveau décisionnel. Il en résulte donc que le président de la République a décidé de nommer un premier ministre qui, cumulativement, avec cette charge, assumera les fonctions de secrétaire général de la présidence de la République. Donc, je m'avais voulu le décret portant nomination du Premier ministre. Décret 2019-759, portant nomination du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 49, décrète. Article 1 Monsieur Mohamed Boun Abdallah John est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar, 
le 6 avril 2019. Il s'ensuit d'autres décrets. Décret 2019-757, mettant fin aux fonctions du ministre, secrétaire général de la présence de la République. Décret 2019-757, mettant fin aux fonctions du ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Maxime Jean-Simon Niaï, ministre, secrétaire général de la présence de la République. Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 6 avril 2019. Décret 2019 758 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Il est mis fin aux fonctions de M. Seydou Gueye, secrétaire général du gouvernement. Fait à Dakar le 6 avril 2019. Décret 2019-760, portant nomination d'un ministre d'État, secrétaire général de la présence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1 Monsieur Mohamed Boun Abdallah John, Premier ministre, est nommé cumulativement avec ses fonctions ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le présent décret sera publié au journal officiel. Fait à Dakar le 6 avril 2019. Je vous remercie.